ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি বরকাতুহ আব্দুল আজিজ ভাই মাশাআল্লাহ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে আমি কোন দলের তার মানে আমি কি Hanafi নাকি আহলে হাদিস জি আমি এতটুকুই বুঝেছি প্রশ্নের ধরনে যদি স্পষ্ট করেন আপনি বলেছেন আপনি কোন দলে যেহেতু আপনারা আমার কাছ থেকে দিন শিখতেছেন অল জবাব বিল্লাহি তৌফিক জি অবশ্যই আপনাদের এই বিষয়টি জানা উচিত কারণ আমি আপনাদেরকে কোন মতাদর্শের দিকে আহ্বান করতেছি কোন দিকে আপনাদেরকে ডাইভার্ট করতেছি ফ্যামিলিয়ানের বাসিওয়ালার মত না আমি আপনাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি অবশ্যই আপনাদের জানা উচিত আলহামদুলিল্লাহ আর শুকরুল্লাহ হামদান ক্যাথির আনতাইবান মুবারক আনফি জি যদি Hanafi মাসলাকের মধ্যেই পড়াশোনা শেষ হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে যখন মদিনার কিছু শায়েকগণ তারা যখন বিভিন্ন মাসালার ক্ষেত্রে মতনক্য সৃষ্টি করলেন বা বিরুদ্ধাচরণ বিরুদ্ধাচরণ করলেন অথবা বিপক্ষে কোনো মতামত দিলেন তখন জানার আগ্রহ হলো যে আসলে আমাকে জানতে হবে যে একজন বলতেছে একটি কাঠকে মনে করুন যে এটা কাঠ আরেকজন বলতেছে এটা লোহা এখন একটা ম্যাটেরিয়ালকে দুইজন দুই কথা বলতেছে কেউ বলতেছে এটা কাঠ কেউ বলতেছে এটি লোহা এখন যদি কোন ব্যক্তি সেই ম্যাটেরিয়ালটি গ্রহণ করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে যারা চিনে তাদের কাছে নিয়ে যেতে হবে যে আসলে বলুন তো চেক করে এটা কি এমিটি স্বর্ণ নাকি আসল খাঁটি গিনি স্বর্ণ আর সেই ক্ষেত্রে রেফারেন্স কোরআন এবং হাদিস আলহামদুলিল্লাহ সুরক্ষিত রয়েছে আমাদের এবং বিশ্বের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সমস্ত ওলামায় কেরামগণ ছয়টি হাদিসের কিতাব বা অন্যান্য আরও সাত সাতটি বা মতাইমা মালিক সবগুলোকে বিশুদ্ধ করার দিয়েছেন সেই সাথে সাথে অন্যান্য বেশ কিছু হাদিসে রয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ হাদিস বিশারদগণ তারা চুল সেরা বিশ্লেষণ করেছেন তারা বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে যে আসমাউর রেজাল এটি আলোচনা লম্বা হয়ে যাবে যাই হোক তো হাদিস বিশারদগণ তারা যথাযথভাবেই তারা হাদিস নির্ণয় করেছেন এখন যখন আমি বিষয়টি দেখলাম যে দুই ধরনের মতামত তখন সত্যিকার অর্থে সত্য অন্বেষণকারী হিসেবে ময়দানে নামার পরে দেখলাম যে আমি যে জিনিসটি ছোটকাল থেকে জেনে এসেছি সেই জিনিসটির দলিল একেবারেই নেই একেবারেই ভুয়া আর হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি অন্বেষণ করতে যাই তালাশ করতে যাই সার্চিং করে দিত সার্চিং করলে দেখা যাবে যে আমি এতদিন যা করেছি পুরোটাই ভুয়া কোনো হাদিসের কিতাবেই নাই যেমন উদাহরণ মনে করুন ইন্নি ছোটকালে মক্তবে আমরা পড়েছি জায় নামাজের দোয়া যখন আহলে হাদিসের সাহেকরা বললেন যে জায় নামাজের কোনো দোয়া নাই তখন তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার আগে আমার অন্বেষণ করা দরকার হয় যে আমি আসলে দেখব যা নামাজের অদ কোনো দোয়া আছে কিনা ঘটনা যখন সবিস্তারে যখন অন্বেষণ করা হলো ইনভেস্টিগেশন করা হলো দেখা গেল যে আসলেই যায় নামাজের কোনো দোয়া নাই এভাবে করে অনেক মাস আলার ক্ষেত্রে আসলে যদি বলা হয় আমরা থানাফিও না সাফিও না হাম্বলিও না মালিকিও না আহলে হাদিসও না বরং আমরা সত্যিকার অর্থেই ওই দলের মধ্যে ওইভাবে যেই দিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম নিয়ে এসেছেন এবং এই প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত একটি কথা আমি নিজেও অনেক সময় নিজেকে আমি বিড়বিড় করে বলি যে হজরতে আলী রাদি আল্লাহ তালহ যখন ইয়ামেন থেকে বের হয়েছিলেন তার জানা ছিল না যে নবীজি কোন নিয়াত করে বেরেছেন কোন নিয়াত করে বের হয়েছেন মানে হজের তখন হজরতে আলী নিয়াত করেছিলেন এইভাবে যে হে আল্লাহ আমি তো জানি না তোমার নবী কোন হজের কোন নিয়াত করে বের বের হয়েছেন মানে হজ্জে কেরান না মফরাদ না তামাত্ম আমি তো জানি না তবে তোমার নবী যেই নিয়াতে যেই হজের প্রকারের যেই নিয়াত করে বের হয়েছে আমি আলিও অভু ওই নিয়তি করলাম তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলবো যে মাঝাবি দ্বন্দ্ব একে অপরকে গালাগালি না করে 
মূল মূল বিষয়গুলোতে কোনো সমস্যা নেই যেগুলো ফেকি মাস আলাগুলোর ক্ষেত্রে আমরা চারো ইমামের কলকে আমরা সামনে আনব আর চারো কলের চারো ইমামের কল এর মতো থেকে যেটি কোরআন এবং সুন্নার বেশি কাছাকাছি আমরা সেটি সাদরে গ্রহণ করব এবং আমি হবু এই একটি প্রশ্ন আমি মদিনের একজন বিখ্যাত একজন আলেমের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল দুবাইতে তার কাছে আমি সময় নিয়ে প্রায় এক দেড় ঘন্টা তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম সর্বশেষ আমার প্রশ্ন ছিল যে আমরা কোন মাঝহাব অনুসরণ করব আনাফি না সাফি না হাম্বলি না মালিকি তখন সে আমাকে যে কথাটি বলেছিল যে দেখো চার মাঝহাবের চার ইমামের কথাগুলোকে সামনে যার কথাটা ইমাম সাফি হোক ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল হোক হ্যাঁ ইমাম মালেক হোক ইমাম আবু হানিফ হোক যার কথাটা কোরআন এবং সুন্নার বেশি কাছাকাছি সেটি আমি মানব তবে দলিলের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় আছে যে আপনি যদি হুবহু ওই বিষয়গুলো করতে যান হাদিস অনুযায়ী তাহলে দেখা যায় যে আহলে হাদিসের সাথে মিল হয়ে যায় তো এর দ্বারা এটা নয় যে আমি নামধারী আহলে হাদিসই হয়ে গেলাম না বরং আমি তো ওই দিনের উপর ইমান এনেছি ওই দিন প্র্যাকটিস করতেছি যা বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা আমার কাছে পৌঁছেছে সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আহলে হাদিস দাবি করা হানাফি দাবি করা এগুলো আমরা দাবি না করে আমরা মীমাংসার জন্য ইত্তেহাদ মাল ইত্তেফাকের ক্ষেত্রে আমরা ওইটাই বলতে পারি যে কোরআন সুন্না যদি পাওয়া যায় কোরআন এবং সুন্নাতে যদি পাওয়া যায় আর সেটি যদি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় আমি সেইটিই মানব তাতে আমাকে কেউ আহলে হাদিস বলুক আহা আহলে গজব বলুক হানাফি বলুক সাফি বলুক আর যা খুশি তাই আমাকে বলুক না কেন আমার দেখার বিষয় না আমি সেদিকে আমার সেদিকে কোনো কেয়ার নেই বরং যদি সেই নিয়মটি বিশুদ্ধভাবে সেই হাদিসটি যদি বিশুদ্ধ হয় কোরআন এবং হাদিসে পাই সেটি আমি আমল করব তাতে কার সাথে মিলল কার সাথে মিলল না আমার দেখার বিষয় না কারণ কবরও আমি একা আমি কেমতে উঠবো একা সেখানে আমার সেখানে আমার কাউকে অন্ধ অনুসরণ যদি করতে হয় তিনি হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাই সাল্লাম এবং আল্লাহ তালার নামে কসম করে আমরা বলতে চাই কোন ব্যক্তিকে অন্ধভাবে যদি অনুসরণ করেন তাহলে দোজকে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাই সাল্লাম কি অন্ধ অনুসরণ করতে হবে এছাড়া আপনি যদি কোন একজনকে অন্ধ অনুসরণ মানে যা তিনি বলেন তাই আপনি মেয়ে নেন তাহলেই আপনি ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবেন শয়তান আপনাকে অনেক দূরে সরিয়ে দিবে কারণ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর উপরে ওহি এসেছে এবং তিনি যা বলেছেন সেটা ওহি তারপরও বেশ কিছু বিষয় থাকে যে যারা হানাফি হানাফি মাঝহাবের মধ্যেও দেখা যায় যে অনেক ভাইরা আছেন আমাদের অনেক ছাত্র অনেক ছাত্ররা অনেক শিক্ষার্থীরাও এমন আছেন যারা সত্যিকার অর্থে অনুসন্ধান করে তারা দেখেছেন যে এটি ভুল এটির দৌরত্ব হয়তো বা কুদুরি পর্যন্ত হেদায়া পর্যন্ত তো হেদায়া হেদায়া কিতাবটি হলো হানাফি মাঝহাবের মূল গ্রন্থ এবং হেদায়া কিতাব আপনাদের কাছে কারো যদি থাকে বা অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন আরবি পড়তে পারলে আরও বেশি ভালো সেখানে লেখা হয়েছে কলা ইমাম আবু হানিফা কলা ইমাম শাফে কলা ইমাম আবু ইউসুফ এভাবে করে লেখা হয়েছে এবং যিনি লিখেছেন তিনি হলেন আল্লামা ফরগেনানি এই আল্লামা ফরগেনানি তিনি কিতাবটা লিখলেন এবং সেখানে তিনি ডাইরেক্ট উল্লেখ করলেন কলা ইমাম ইমাম আবু হানিফা কলা মানে তিনি বলেছেন আচ্ছা এই যে বললেন যে তিনি বলেছেন অথচ ইমাম আবু হানিফার থেকে তার পর্যন্ত প্রায় চার শত বৎসরের দূরত্ব চারশো বছরের দূরত্ব ইমাম বহারি যদি আড়াইশো বৎসর পরে কিতাব লিখতে এসে তিনি যদি তেরো থেকে চোদ্দ জন রেফারেন্স টানেন ইমাম ইমাম বহারি বলেছেন আমি শুনেছি আমার বাবার কাছ থেকে আমার বাবা শুনেছে দাদার কাছ থেকে আমার দাদা শুনেছে পরদাদার কাছ থেকে তিনি শুনেছেন অমুকের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি শুনেছেন আম্মারের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন এভাবে করে তিনি যদি রেফারেন্স টানতে পারেন বারো থেকে তেরো জন আড়াইশো বছরের পরে আর সাড়ে চারশো বছর পরে আপনি কিতাব লিখলেন ডাইরেক্ট সরাসরি কলা ইমাম আবু হানিফা বাল্লার অধিকার আপনাকে কে দিল আপনি কি সাড়ে চারশো বছর আগে কি আপনি ইমাম আবু হানিফা পাশে বসেছিলেন কিতাবে লিখে কিতাবে লিখেছেন আপনি আল্লামা ফরগানানি তিনি তিনি কিভাবে উল্লেখ করেন কলা ইমাম আবু হানিফা যার কারণেই তো যার কারণেই কুদুরি আর হেদায়া কিতাবে অনেক মাসালা হাদিসের সাথে কমপ্লিটলি সংঘর্ষী কোনটা মানবো আমি হানাফি হানাফি করে চিৎকার দিয়ে আমি আমার সব খুয়াবো নাকি আমি হানাফি তবে পাক্কা হানাফি আমি সাফে তবে আমি পাক্কা সাফি আমি হাম্বলি তবে আমি পাক্কা হাম্বলি জাল জৈব দুর্বলতা ধারে কাছেও আমি নাই আমি মালিকি তবে আমি পাক্কা মালিকি আমি হালে হাদিস তবে পাক্কা হালে হাদিস 
কোরআন এবং সুন্নার যা মানহাজ তাই প্রচলিত আহলে হাদিস প্রচলিত আহলে হানাফি তাদের যে মতাদর্শ সেই মতাদর্শের সাথে আমারও হাজারো প্রশ্ন রয়ে গেছে অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো কোরআন এবং হাদিসের সাথে সাংঘর্ষে সে সে বিষয়গুলো তারা আবার চুপসে যান সুতরাং ফেতহি ব্যাপারে অবশ্যই বিশুদ্ধ হাদিসে অনুসরণ করলেই তাহলেই আশা করি আমল বরবাদ হবে না তো আমি আপনাদেরকে সেই দিকেই আহ্বান করি যেদিকে আহ্বান করার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহকে আল্লাহ তালা নির্দেশ করেছিলেন রসুল বাল্লিক মা উন জিলাই লেই কামের রব্বিক এখানে যে দেখার বিষয় হলো মা উন জিলাই লেই কামের রব্বিক ওই মকসুদুল মুমিনে কথিত আছে ওই মাসাল আমি বলতে রাজি না কারণ কথিত আছে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয় নাই সুরা মায়েদার মধ্যে নবীকে বলা হয় হে নবী তাবলিক করেন হে নবী মানুষকে জানায় দেন দিন প্রচার করেন মা উন জিলাই লেই কামির রব্বি তার মানে নবীর ক্ষমতা নাই যে তিনি মনগড়া কোনো কিছু বলবেন হুবহু আপনি তাই মানুষকে প্রচার করবেন মা উন জিলা যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে আমরা নবীকে পাই নাই সাহাবিকে পাই নাই আমরা পেয়েছি বিশুদ্ধভাবে হাদিসগুলো পেয়েছি আমরা সুতরাং আমরা যদি ওর উপরে অনুসরণ করি তাহলে ওই মা উন জিলা ইলেই কামির রব্বিক ওটার উপরে অনুসরণ হবে সুতরাং আমি কথিত আছে অমুক হুজুর বলেছে অমুক পীর সাহেব দেখেছে অমুকের স্বপ্ন দেখেছে এই জাতীয় ফালতু কথা আমরা শুনবো না বলবো না ওগুলো দিন ধর্ম থেকে বাহির আশা করি আমার এই আলোচনার মাধ্যমে কিছুটা হলেও বুঝতে পারবেন যে আমি আপনাদেরকে কোন দিকে দাওয়াত দিচ্ছি জাসাকুমুল্লাহ বারাকাল্লাহ ফিকুম আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ